Jemi kjo në pjesë në dytë si se dhe ju prezentuam në fillim të këti programi, do të kemi të ftuar sot për herë të parë një aktor shumë të njërë, nga më të njërit e kinemas turke, në Shqipëri vjen për herë të parë dhe në një studio televizive. A ishë më tepër për dhe një intervizë, do të kemi pas pak një intervizë të ti shumë ekskluzive. A i është personajji Babaj Drizit në serialin Qukur, a ishë të sukses shumë këtu në Shqipëri. Unë do të silim fillimish një fragment nga këj serial për ta kujtuar personajjën e ti, Babaj Drizit, në ndjekim. Ashtë aktori e rëgjanke sali cili i vjen me rolin e Babaj Drizit, që e ka bërë të njërë dhe të famshëm edhe në Shqipëri, ashtu si që dhe në Turqi. Por aji nuk është vetëm aktor, është regjizor, mjek, shkrymtar, shkruan, ma di ka botuar 7 libra në nemrë e ti, dhe kjo është edhe arsye që aji vjen në Shqipëri këtë herë. Për të nësuar më tepër dhe të vizitës të ti edhe për të njërë më tepër si personash, ne du da presime shumë kënajsi në studio. Edhe njerë vjen aktori e rëgjan kësal. Mirë se erdhat, mirë se erdhat. Këna e si e veçan që ju kam sot në studio, besoj e dine që në Shqipëri ju duan shumë. Qëk mund të pëjme në vërdojmë më këtën? I këtës gjithë jërë më të të? Jam shumë i lumë të që ndodhëm këtu, është hera parë që vinë në Shqipëri. Asë në bëqë këtë Balkan, kësi në gjezdin të ishë këse për përle? Kam shëtitur shumë vëndet të dryshme të Balkanit për arsyet ndryshme. Ama neve nëse arë në të hishë kjerë me mëshim, hakë se zëket mëshim. Nuk e di, por në Shqipëri nuk ka mardhur, ndo shta kam bërë pa drejtësi që s'ka mardhur. Hera e parë, dhe me këtë intervjistë besoj do të keni mundësi të prezentoni edhe para publikut shumë të tepër, shumë të tepër si sa që njojnë si personajji Babaj Drizit, por këtë herë si aktori, regjizori, mjeku, shkrymtari, sepse duke që keni shumë pasion në njetën tuaj. Evet, janë, burda sorla në zëgjavë të era. Kjo ulemi, ulemi, ulemi. Sigurisht, tani, duke u përgjirë për të vetë të juaj. Ulemi. Pa unë burko për të njësur edhe intervjistën tonë, por në fillim njështë dhe njësi me një material që kemi përgatitur për aktorin Erxan Kesal, është një insert një profili ti përgatitur i përmbledur, e shojmë dhe këtemi në bised. Por a i nuk është vetëm aktor, Erxan Kesal është mjekë regjizor dhe shkrimtar shumë i njohur në Turqi. Pas diplomimit për mjekësi në vitin 1984, A i punoj si mjek, më pas pasioni i ti për aktrimin dhe regjisurën, bënë që a i të jetë sot një ndër aktorët më të kërkuar në kinematografin turka. Ka luajtur si aktor në gjështëm djetë filma si dhe është vlerësuar me të shmimin aktori më i mirë në disa prej tyra në festivalet dhe ndryshme të filmave. Një tjetër pasioni i ti është letërsia. A i njëhet në Turqi si një shkrimtar që pëlqen të shkrua i histori për jetën, dëshurin dhe jo vetën, si dhe të bëj skenare filma me to. Deri më tani ka botuar 7 libra, kryesisht të romane. Librat e ti janë, me pak fjalë, kohë më parë, njeri u që digjet në dritën e ti, në fakt e të tjerë. Erxan Kesal është i martuar me aktore në njohur Nazan Kesal, e cila gjithashtu është bërë e njohur për të leshikuesit shqiptar në filmin Zonja Faziletë dhe të Bijat. Ndo se kanë një mëdhjetë vite diferencë në mosh, ata janë shumë të dashuruar. Nga martesa e tyre, ata kanë një djallë. materiali për mbledhur, po sigurisht që pëjetja e parë si gjdo miki huaj që vjenë në Shqipëri, është ajo që i bëjmë gjithmonë, cila është për shtypja ju e parë nga këtë vënd. Ti bashkaj, që dhe... Vjenë shumë e veçante se kam ndirë në vëndet e tjera. Unë këtë ndirë nuk i kam ndirë në asë një vënd tjetër të Europës. Para dy ditësh isha në Paris, në Fransë, isha i fëtuar në një sempozium organizuar në universiteti atje, u ktheva në Stambol dhe sot në mjesë mbërita në Tiranë, në Shqipëri. Unë dijem këtu si kur jam në një qytez tjetër të Turqisë, në përsi në dijem si hëmë. Vetëm se nuk është afër nga gjatësia e kilometrë. Kemi një afërësi shpirëtërore në zemër. Ndërko, ju jeni autor i 7 librave dhe janë edhe libra që ju kanë sjellë këtë herë, apo jo? Që u bëshkak për të vizituar Shqiprin. Jeni këtu fal institutit Junus Emre, që ka organizuar edhe vizitën tuaj. Qëfar mund temi? Librat janë vinë në gjuën turke, apo jo? Nuk janë përkëthyre në Shqip. Ende, a keni një plan të përkëtheni për leduesin Shqiptar? Var, Arnaut, që qevrim në shpi kitabun davarasë. E kam si qëllim 
që të përkthej Libra në Shqip, dhe tani nuk ka. Ka vetëm një të përkthyrë në Macedonin e Veriut. Do të akojme një shpi botu se këtu në Shqipëri për të përkthyrë Librat e mi në Shqip. Dhe ishte shumë bukur, jam e sigur që do të kishin shumë sukses, sepse jeni një ndër aktorët që duan më te për të leshikuesi tanë që ndjeki serialet edhe janë të pasionuar pas tyre. Flasim pak për serialin që kur, një serialin sukseshëm, është transmituar në premier në Klan Plus, është duke uri transmituar tani në televizionin Klan, jemi në pritje të sezonit të ri, i cili do të vi shumë shpet, por për para se të mbrim aty, personajit që ju interpretoni është të Baba Idrizi. A është i vështirë si karakterë, edhe ka qenë vështirë për ju realizimi i karakterit të ti dhe sa i gjeni vetën një të ka, i qëfar ke një të përbashta me Baba Idrizin? Para se të prezentoni, si qëta që dhe ju, unë jam një doktor. Nuk ka maras njëherë mësim rreth filmave. Si filma ka si gjërër gruaja që të luaja, të bëhem pjesë e kine masë, a i zonja në zonë. Për këta arsujë në vënd që të bëj një rol, jam unduar që të jem vetë vetja në atë rol. Në të vërtet nuk silem si Idris Koqovalë, zoti Erxan futet të Idris Koqovalë. Unë besoj se Idris Koqovalë është ndikuar më shumë nga unë. Bende onën ti gjithë, edhe unë jam një si puna ati që jam gati të sakrifot gjithë gjë për familje të tima. Bende... Nëse kam fëqy për ditë shka, jam gati të sakrifikoj për gjithë gjë për gjithë të kënë. E në fakt, personajji i Drizit, baba i Drizit, për këtë arsue ka fituar edhe zemrat e publiku, sepse është njeri me shumë parime, njeri që drecine ka të shenjt, edhe lufton shumë për të ambrojtur atë, dhe familje në tide njerëzit e vetë të dashur. Njerëzit duan botën që duan të marim pjesë të i person. Edhe Qukuri i ka dhe natyre një botë të tjilë. Pra ndaj, mendoj se duhet kërëll. Ndërkohë, ne kujtojmë, vazhdojmë dhe shojmë këtë seriali, cili ka qënë shumë i sukseshëm në Turqi për para se të vinte në Shqipëri, sigurisht. Madi, madi, mund të themi një të dhënë vidin e kaluar, kjo serial është të shpalur si një serial rekordesh në Shqipë e Shmëri, është shpalur ka fituar qmimin e si seriali mëjë mjëri vitit në ceremonin e qmimeve Panten Flutura e Art. Sigurisht, falë gjithë njerëzve që kanë kontribuar në realizimin e ti, njërin për i tyre ne kemi sot në studio. Edhe jemi shumë të knaqë që e kemi këtu. Mirë, mund të dim diqka si gjirohet kjo serial, ku gjirohet, me qëfar ritmi gjirohet, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e improvizuar, a është të e impro A është të improvizuar, janë studio të përgatitura, të ambjenteve, të qyteteve, apo të lagjes në cilin zhvillohen gjarit, të lagjes qukur në cilin zhvillohen gjarit, apo është një lagje pre vërteti, pra është butafori lagja, apo është një lagje pre vërteti që egziston? Kjo është një lagje vërtet, egziston si lagje. Ndodhët në Stambol, në Fati. është një vënd që quët balat. Êshtë një lagje shumë e vjetër e Stambolli. Këto rrugë, këto dyqane, këto vënde janë të vërteta. Nga jo që nuk janë gjirime në studio, kjo e vërtet e i tërheqë më shumë njerëzit, besaj. Unë mendoj se rolin kryesor në këtë sukses e ka regjizori dhe skenaristi. Do të dim të qka që është një punë shumë e vështirë uzun bi syresi var dizinin. Pasi serialet ka një gjatësi janë shumë të gjata. Dhe her hafta unë jetë shtërme e qatë shërësë. Dhe mundohemi që të gjdoj hafta arrim, atë që i kemi vënë qëllim, fetës. Aktualisht kanë përfunduar gjërimet e sezonit të tretë, në nuk e dim që farë do të ndodhi me personajën e baba i drizit, por ka filluar transmitimi të këne i spotit, i trailerit të sezonit të tretë të serialit qukur. Leta një kemë së bashku. Ende nuk kemi një datë premjere, po së shpejti do të filloj edhe sezonit tretë i serialit qukur. Qëfar ndodhë me Idriz Koqovalin? Kjo është një pyetje të cilën e do të bëjmë, ose më sakte bëjmë tani, por përgjigjit do të marë me njerë pas një apsirë të shkurë të publicitare. Pra, qëfar ndodhë në sezonin e tretë me personajën e baba Idrizit? Më duke se ka të papritura të forta. Do të asvullim pas pak, themi shpejt. Jemi këtë e rjemi në studio me njërë ndër aktorët më të 
rëndësishëm më të kërkuar në kinematografin turke, Erxan Kësal, i cili është sot në një intervjise ekskluzive në studion ton, e ndërprem bisedon në pjesën e partë e intervjistës, pikër ishte këpëtja, se qëfar do të ndodhë me personajnë e ti që a interpreton të eksereali të qukur? Idris Koçovalli, qëfar ndodhë me personajnë e ti? Si do tjetë zhvillimi i këti karakteri gjatë sezonit të treti, cili do të fillesë së shpeti në Klan Plus Premier? Qëfar mund të themi më herët? Në qënë sezon da Idris Koçovalli jo. Në sezonin e tretë, Idris Koçovalli nuk është. Nuk është? Qëfar ndodhë me të? Ne oldu. Ëldu. Dih. Des. Ua, thonë zonja tona të publikut. Po pëse? Qëfar ndodhë? Pëse? Edhe ju vjenë më pas juve keqë, duhet të disi e përjetoni ju faktin që karakteri juaj ndërpret të që nëretit pjesë e këti seriali. Senariu gjeri, Idris Koqovalla është të kolën në që kështë. Për arsye të skenarit, Idris Koqovalla nuk do tjetë më. Qukura bashka, lërë, mësha nga të gjakë janë, bashka grupë. Qukuri do t'i bashkojnë disa grupe të tjera, disa aktorë të tjera. Bu... Nëse nuk do një që t'i heqja të emocionin bjekzve, e them. Në Turqi sezoni tret, jam parë shumë pjesë, ku këtu nuk kam filluar e pama. Nëse ju dëshironi të them, e them. Si të do në juve, po... Zonjat, nuk... Nuk dua, nuk e dua, dua presi serialin. Por, ama, jo që mund të themi në parantez, është që juve është shumë dramatike mënyra se si ju largojnë nga seriali, pra se si i vdes personajë i baba i drizit. është diçka tërsisht që se imaginonë do të pare se si ndodhë, është një dramë shumë e fortë. Unë duat të di vetëm këto është aksident, apo bëhet me ndërgjegje, vrasja ju, e vetëm kajqë, pa e thonë se kush e vretë personajën. Qokë tragjik bi sahne bu? Êshtë një sken shumë tragjike. Êshtë një arfë më imë që është i detyruar të më vrasë, gjellet i detyruar që të më vrasë. A, është i detyruar që të vrasë. Ok, do të ndërpresim këtu rëfimi, sepse mos shuajmë kuriozitetin e serialit të ri, por që gjithës si ishte një lajmë që i trondit i fanse të uaja shumë, sepse nuk e pristin dhe shironin të kishin sërish. Po ndoshta të të kemi në një serial tjetër, apo jo? Keni në plan të i bashkoni në një serial tjetër turk këtë periut? Jo, bënë... Unë luaj në përfil, man vetë, jam duke përgatitur libra dhe skenare të reja. Qo fëzë zamana e këtë jashmë bashkë? Kam shumë nevoj për ko. Dhe duke folur me skenaristët dhe producentët, u largova nga filmë. Me dëshirën time. A, ka qënë kërkese ju aja për të larguar nga filmi, për të marrë ko dhe për të marrë me pasionet tua e të tjera, si që prezentuam edhe në filmë të bisedës. Ju shkruani, keni shkruar 7 libra, ndërko, profesion ju aj parë ka qënë mjeku. Në vitin 1984, ju jeni diplomuar për mjekësi. Dhe më pas e keni ushtruar për një farë periude profesionin e mjekut, në qëndrën në shëndetsore ambulatore në Ankara, Ja ku ju shojmë këtu, janë fotot tuaj atë hershme të viteve për para, fotot që jemi duke para aktualisht në ekran. Evet, evet, evet. Nuk se kësë ndërti, se kësë në beshtë në ajtë. Jeni shkëputur totalisht nga profesioni mjekut, apo i këdheni her pasere, si ndodhë? Në një spital jam themelus edhe drejtus një kosisht, në një spital privat. Bërështoj akoma. Në është një spital shumë i malë, në Bejolu, në Stambol, jam se me luz dhe me në gjusë në të njëjtë në kohë. Për e të kodër e kasë të bakë mërë, mas të e kemi lishë kësimi. Unë nuk mere me të smurët, nuk kam mardhëni me ata, por mardhënit me doktorët dhe të këshu të smurët i kam, vazhdoj të kemë. Të gjithë të aktorit edhe të tregimeve, janë tregime që i kanë dzirë nga të sëmurët që mi kanë treguar. Në Anadolë, për një kodë gjatë, kam qënë doktorët dhe nga ati i kam marë këto tregime. E në fakt, letërsia që u boni është letërsia artistike. Zakonishtë në mundojmë që ti përshtasht me skenarin, ato që shkërë mundojmë që tjetë ditë shka rrethkin e masë. Mundojmë që të përdor stilo lapsin si kamer. Nuk duaj që aji që e ledzon, ta ledzoj, por ta shikoj atë që unë shkruaj. Pra ju kur shkruani, jeni edhe skenarisë edhe regjizor një kostisht. Kur shkruani një roman. Sigurisht. 
Të treja i bëjnë një kost ishtë aktor, skenarist dhe regjizar. Bukur, bukur. Mirë. Ne prezentuam pak më parë në insertin që shfaqim që ju jeni martuar me një aktore të sukseshme në Turqi, zonjën Nazal Kesal. Ajo është bërë e njërë gjithashtu në Shqipëri nga seriali Zonja Fazilet dhe të Bijat, përsa ko është jeni martuar së bashku. Ja të keni, përgzime, një qiftë shumë i bukur. Qipim dhe shumë dhe identik. Jemi martuar në vitin 2005. Ondër të këtë e glimë, s'ka? Prej 14 vjetës jemi së bashku. Onë që shumë dhe për odhën, s'ka? Kemi dhe një djalë 13 vjetës. E pa që me jetë. Uzime në një. Shumë bukur. A ka së të gëzorë të këtë e lashtive hajatë në zbashë? Kemi një jetë shumë të ndelikuar me probleme. Geqë vakitë. Si që dinë unë teva nga Parisi. Edhe odhëm ujë. Djali ishte duke fletur dhe zonja në zarë nuk ishtarë dhe koma. Rëthorës tretë të mgjesi dhe pash djali. Në mgjes herët kalova në aeroportë. Kur isha duke ardhur këtu, që isha në makinë, më shkruaj të ku jeni. Dhe unë i shkruaj të që jam në Shqipëri. Sori isha e rëtë jetë. Kostot, kostot e të punuarit fort edhe të qënurit të një njerjus të sukseshëm pa tjetër që kërkon sakrifica edhe në këtë rast të shpesher peshojnë të këfëmijet. Peshojnë të këfëmijet dhe ndoshta kjo është një penk që keni ju, është një penk që keni në raport me djalin të uaj, me rritin e djalin të uaj, fama dhe suksesi. Shëqëro gjithmonë me këtë penk? Evet, odasë zaman në rrë, janë jaka la dëmë bosë zaman në rrë, Mundohem kohët që i kam bosh t'i përdor pran familjes. Djalit nuk i interesant se është i ka baban dhe nënë shumë famshëm, nuk është i interesant shumë kjo gjë. Ja dhe pëse ule kjo stereo? Ose ndoshta, mundohet nga të regoj ne, si kur nuk i interesant kjo gjë. Po të rapti, nëmere po të rapti, këtë rikë e mbikin, ne uzak të shumë. Kër vjendë një person në afrë do të bëjë fotografi, a i largohat. Ama kam kuptuar të qëkë që në shkolli thotë në zënzve, baba i më shëmbret. Me ndoni që do të bëjë të aktorë si ju? Do të ju pëlqente që të bëjë aktorë si ju? Onë shu anë tek të kësu basketbol. A i ka dëshirë basketbolin momentalisht. Ja, top play aty. Fle me top dhe ngrihet me top. Por, kam kuptuar dhe qka që ka një aftësi shumë të mirë për të bërë aktar. Shpresojmë që e kuptonë dhe vazhdonë në rreth rolit aktorit. E që të ketë të dhëna për aktor, nuk është aspak që di, sepse djali dy aktorve të rëndësishëm edhe shumë të talentuar në Turqi. Ju thatë që ka qënë në bashkëshortja juaj që ju ka shtyrë për të bërë aktorin. Ajo kishtë e filluar rukëtimin e saj si aktore? Nuk ishte shumë, por ishte një aktore mirë. Nuk ishte shumë e njohër. Me është e para që e ka kuptuar dhe më ka dhenë kurajo që unë të vazhdojnë në këtë fush. Në veçanti, në filmat me metrash të gjatë. Unë kam lojtër më shumë se e gruaja në për filma. Dhe pas një koja dhe e o habit. Benë se një bukat dhe qëkoj, një gjanë dëshime. Unë nuk e kisha me nduar se do të gojë në kajqë filma. Si jeni njohur? A mund të adim historinë të uaj të njohjes me bashkëshorten? Unë isha se me lusi një qëndre psikiatrie. O, merkez dhe seminarër dhe japjetuk. Në ato koj i pja dhe seminarë në ato qëndrë. Ishte e hapur për të gjithë. Psikiatri dhe teatru i lejë gjithë gjithë seminarë në të vazhë. Kishim një seminar me psikiatrin dhe kineman dhe teatrin. Një nga të pranishmit ishte edhe gruaja ima. Më pas e dhe shpjegon vetë, të regon shtu. Unë kisha ju pak vonë në salon, ishte dimër dhe kisha një palë të të veshur. Unë sa po e pash, i thotë të gruaja, ka i duhet tjetë babaj i fëmisim. Wow! Wow! Bukur, pra duket sigur ka i qënë ajo inisiatoria dhe për të nisur ndoshtë aju njohjen pak më të hafërt pas taj. E ka bërë ajo hapin e para. Evet, evet.
<laughs> ne kemi përgatitur një kolajsh me foto tuaja, me foto shumë të bukura, tuaj dhe të zonjës suaj, le të ndjekim. Denize ay vurmuş bana ne? Gün doğmuş, çiçek açmış bana ne? Benim acım aşkımdan sana ne? İstemiyorum gelme. Elini başkası tutmuş bana ne? Gözlerine yabancı dalmış bana ne? Benim acım aşkımdan sana ne? İstemiyorum gelme. Unuturum elbet geri döneceğimi zannet. Ben de bittin artık sen. Hesabını sandı ya ver Unuturum elbet Geri döneceğimi zannet Gözlerin kör Dilin söylemez oldu bu sevgimi Hak etmedin Kürşte Kolaci, sa di do të qëndroni në Shqipri? Jarën dhe një gjithë Do të këthejm nesër. Do të këthejm nesër, pas ka qenë për shumë shkurt. Shumë shkurt. Së ka marë, nuk të ka gjenë gjithë marë. Por, sigurisht që do vi për sëri. Do rikëthejm për sëri në shkurt. Do të rikëthejni, ne u presim. Edhe me filmat të tjerë, por në vitë gjitha jemi shumë kurios të ledzojmë libra tua, i kështu që urojmë që ti kemi shumë shpejt në gjuhën Shqipe. Shpresa e dhe. Ju falendrojnë shumë që ishi të sot Jurej më të mirat, nërko, juve dhe familje suaj. Bende qëtë më të shpojnë burdo, o më këtë më të zele më një shmërë të. Edhe unë jam shumë i lumë të që jam këtu, të takojmë dhe të shikojmë me ju, dhe u falenderoj shumë për mirë pritjen. Falim derit. Në mbyllje, ne sigurisht, pasit kemi dhe në siklin e programit, po do t'u marrë një premtim, do t'a bëjmë një foto bashkë me të gjitha zonjat e publiku tonë. Pasi të mbyllim programin. Ne do të mbyllim këtu nërkohë dhe do të vazhdojmë me një foto të bukur që do të bëjmë bashkë. E janë e zonja të publiku të ju presë të gjithave këtu. Shpejt të bëjmë një foto të gjithë bashkë, të kemi një kujtim me aktorin tonë nga të qukurë.